Jack and the Beanstalk Part 1 by Louis Dussain Poco dopo l'inizio del scuola in Atuno, la signora Pendergrass, la nostra insegnante di terza elementare, chi disse che dovevamo scrivere un rapporto sulle nostre vacanze estive. Mentre ero fuori, durante la ricreazione, pensavo alle mie, mie vacanze estive. Devero, devero aver parlato a voce alta? Perché alcuni amici e studenti hanno chiesto, Jack? Jackie! Mi piace imparare, e eh, parare, ma scrivere non è la mia cosa preferita da fare. Non ho sentito la domanda e ho continuato a parlare ad alta voce senza rendermene conto. Disse, pensi che Jack abbia mai trovato la gallina de depose l'uovo de oro? Poi da sotto di me. Il mio amico Giulio mi ha truccato il piede. Eravamo in una palestra della giungla e lui disse, Lui, stai parlando ad alta voce. Ti abbiamo chiesto di Jack. Dopo che Giulio ha attirato la mia attenzione, ho risposto con... Cosa? Non hai mai sentito parlare di Jack nel fragiolo magico? Giulio e gli altri studenti dissero. Oh, Jack nel fragiolo magico! No, non è reale. Ti piacerebbe sapere dell'uovo di oro? Sì, certo, dissero. Altri studenti venivano del, nella palestra della giungla per vedere cosa stava succedendo. Sei sicuro? Ho chiesto con un sorriso. Sì, esclamarono i cittati. Quindi ho iniziato la mia storia. Abbiamo fatto una vacanza in famiglia questa estate. Abbiamo guidato e, e guidato. Di notte abbiamo dormito in un camper. Un camper? Non hai dormito in un hotel? Chi è se uno dei studenti? No, disse Giulio. Di solito dormono in un camper. Una volta sono andato con loro e ho dormito nel camper. È stato divertente! I studenti si stavano radunando nella palestra del giungla per ascoltare la mia storia. È molto più facile raccontare la storia che scriverla. Forse è perché le persone sono interessate e fanno domande. Un'altra persona della nostra classe chiese, Perché non hai dormito in un hotel? Il campanello della scuola suonò. Quindi la ricreazione era finita. Abbiamo iniziato a tornare a lezione. Oh! Risposto al domanda dicendo, Beh, mio padre ha detto perché stavano, stavamo andando in un, un avventura. Era un avventura, ma a me dire il vero eravamo troppo poveri per dormire in un hotel. Era famo Povere come Jack e sua madre. Volevano saperne di più, 
ma era di nuovo l'ora del scuola. Abbiamo tirato fuori i libri di matematica per le lezioni. Anna, una della studentessa, alzò la mano e la signora Pendergrass la chiamò. Anna chiese, signora Pendergrass, dopo aver scritto la nostra storia, possiamo raccontarla alla classe? La signora Pendergrass deve aver appresato questa domanda perché ha iniziato a sorridere, non un piccolo sorriso, ma un grande sorriso. Tutti i ragazzi della classe gemettero. Sapevano che la signora Pendergrass avrebbe detto di sì. Ed è esattamente quella che ha detto la signora Pendergrass. Ha detto, Anna è una idea meravigliosa. Classe dopo aver scritto il tuo rapporto, ti troverai di fronte alla classe e raccontarai la tua storia. Mentre non vedi Devo l'ora di stare di fronte alla classe per raccontare la mia storia. Non volevo ancora scriverla. Abbiamo quindi iniziato la nostra lezione di matematica. Dopo la scuola sono tornata a casa. Ho detto ai miei genitori dei nostri compiti. Ho iniziato a scrivere la storia. Sono stato sorpreso perché mi piaceva scrivere la mia storia. Quindi ho scritto e scritto. Era così felice che ho finito di scrivere la mia storia quella notte. Anche i miei genitori erano, erano felici. Non i hanno mai visto Cose felice scrivere. Il giorno del porto. Dopo. Ho oh, girato i compiti. La signora Pendergrass ha letto la storia e mi ha detto che posso raccontarla. Sorrisi. E mi diresse verso la parte anteriore della aula. La signora Pendergrass disse alla classe di stare zitta e di ascoltare. Sì, sì. Uh, sai, Anna che Giulio mi chiesero se avrei, avrei raccontato la storia di Jack e il fagiolo magico all'inizio de, dell'aula. Ho chiesto, ti piacerebbe sapere del uovo d'oro? Shortly after school started, in the fall, Mrs. Pendergrass, our third grade teacher, told us we had to write a report about our summer vacation. While outside, during recess, I thought about my summer vacation. I must have been talking out loud, because some friends and students asked, Jack! Jack who? I like to learn and talk, but writing is not my favorite thing to do. I did not hear the question and continued to talk out loud without realizing. I said, Do you think Jack ever found the hen? that laid the golden egg. Then, from below me, my friend Julio touched my foot. We were on a jungle gym, and he said, Louie, you're talking out loud. We asked you about Jack. After Julio got my attention, I responded with, what? You never heard of Jack and the Beanstalk? Julia, 
and the other students said, Oh, Jack and the Beanstalk! No, he is not real. Would you like to hear about the golden egg? Yes, of course, they said. More students coming to the jungle gym to see what was happening. Are you sure? I asked with a smile. Yes, they exclaimed excitedly. So, I started my story. We took a family vacation this summer. We drove and drove. At nighttime, we slept in a camper. A camper? You did not sleep in a hotel? asked one of the students. No, said Julio. They usually sleep in a camper. One time I went with them and slept in the camper. It was fun. The students were gathering around the jungle gym to listen to my story. It is so much easier to tell the story than to write it. Maybe that's because people who are interested and ask questions. Another person from our class asked, why didn't you sleep in a hotel? The school bell rang, so recess was over. We started walking back to the class. I answered the question saying, well, my dad said because we were going on an adventure. It was an adventure, but to tell the truth, we were too poor to sleep in a hotel. We were poor, like Jack and his mother. They wanted to hear more, but it was school time again. We took out our math books for class. Anna, one of the students, raised her hand and Mrs. Pendergrass called on her. Anna asked, Mrs. Pendergrass, after we write our story, can we tell it to the class? Mrs. Pendergrass must have liked this question because she started smiling. Not a little smile, but a big smile. All the boys in the class groaned. They knew Mrs. Pendergrass was going to say yes. And that is exactly what Mrs. Pendergrass said. She said, Anna, that is a wonderful idea. Class, after you write your report, you will stand in front of the class and tell your story. While I was looking forward to standing in front of the class to tell my story, I still did not want to write it. We then started our math lesson. After school, I went home. I told my parents about my homework. I started writing the story. I was surprised because I was liking to write my story. So I wrote and wrote. I was so happy that I finished writing my story that night. My parents were happy also. They never saw me so happy. The next day, I turned in my homework. Mrs. Prendergrass read the story and told me I can tell my story. I smiled and walked to the front of the classroom. Mrs. Pendergrass told the class to be quiet and listen. Both Anna and Julio asked if I was going to tell the story Jack and the Beanstalk. At the front of the classroom I asked, would you like to hear about the golden egg?
Well, that's it for part one. I hope you come back for part two, where the real story begins. Until then... <laughs>